வணக்கம் இது நம்ம சேனல் பிடிக்க ரேஜே இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லிக் கணக்கு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் பிடிச்சி பார்த்து நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடன் உடன் வந்து சேரும் பெலரஸ் ப்ரீமியர் லீக் அடுத்து தான் நடக்க போகிற மேட்ச் டைம் பிரஷ் ஸ்ட்ரெஸ் பேட் பேரி ஸோ இந்த மேட்ச் நான் பிடிச்சேன் அப்படி பண்ணுறப்ப தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார்ட் டு எண்டு கேளுங்க ப்ரிவியூவில் போகிற டீம் ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன காரணத்துக்காண்டி போடுறோம் எது எதற்கு மட்டும் நீங்கள் கிராண்ட் லீக்கில் போடணும் அதில் எப்படி எப்படிலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்ன்றது கரெக்டாக கிளியராக கேளுங்க இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா பிளேயர்ஸ் நல்ல 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 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க லைனப் வந்த பிறகு அவங்க எப்படி எப்படிலாம் மாற்றி போகணும்னு தெளிவாக சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் கேளுங்க லைனப் வந்த பிறகு கண்டிப்பாக நம்ம டீமில் ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நான் ஒரு நாலு டீம் போட்டு வச்சு காமிச்சிருக்கேன் காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக நிறையா சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா லைனப்பில் வந்ததும் பிளேயர்ஸ்லாம் நிறையா பேர் மாறுவாங்க எப்படி எப்படிலாம் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டு டீமை பற்றி ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீட்டெயில்ஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துட்டு வரலாம் குட் கோல் ஸ்கோரர்ஸ் யார் யார் குட் அசிஸ்டர்ஸ் யார் எப்படி இந்த மேட்ச் போகும் எப்படி போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் யார் ஜெயிப்பா இந்த மேட்ச் எப்படி போட்டால் நம்ம கண்டிப்பாக கிராண்டிக்கில் ஜெயிக்க முடியும் எல்லாத்தையும் பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் டைனமோ ப்ரஸ்ட் விசஸ் பேட் பேரிஸோ டைனமோ ப்ரஸ்ட் அவங்களுடைய ஹோம் கிரவுண்டில் தான் அந்த மேட்ச் நடக்க போகுது டைனமோ ப்ரஷ் வந்து ஸ்ட்ராங் டீம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்ட்ராங்காக பயங்கரமாக விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சொதப்பி பெலரஸ் கப்பில் ஒரு தோல்வியை சந்தித்து அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் மீண்டு பயங்கரமாக கொஞ்சம் தெளிவாக எந்திரிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து தோற்றுருக்காங்க அதே பேட் பேரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் தோல்வியாக ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போது வெற்றி பாதையிலேயே மட்டும் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் எந்த டீமோட ஹோம் கிரவுண்டாக இருந்தாலும் சரி அங்கே போய் பயங்கரமாக ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அது டாப் டீமாக இருந்தாலும் சரி எந்த டீமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஹோம் கிரவுண்டில் அதாவது அவே அவே கிரவுண்டில் தான் இவங்க ஹோம் கிரவுண்டை விட அவே கிரவுண்டில் பயங்கரமாக விளாடுற டீமாக இருக்காங்க பேட் பேர் ஷோ இப்போது இந்த மேட்ச் பற்றி பார்க்கலாம் டைனமோ ப்ரஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாவது ரேங்கில் இருக்காங்க விளையாண்ட ஒம்பது மேட்சில் நாலு மேட்ச் ஜெயிச்சு ஒரு மேட்ச் ட்ரா பண்ணி நாலு மேட்ச் தோற்று ப்ளஸ் டூ கோல் டிஃப்ரென்ஸோட தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து செவன்த் ரேங்கில் இருக்காங்க இதே பேட் பேர் ஷோ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்காங்க கடைசி அஞ்சு மேட்ச் தொடர்ந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்காங்க விளையாண்ட ஒம்பது மேட்சில் ஆறு மேட்ச் ஜெயிச்சு ஒரு மேட்ச் தோற்று ரெண்டு மேட்ச் ட்ரா பண்ணி ப்ளஸ் டென் கோல் டிஃப்ரென்ஸோட நைன்டீன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்காங்க டைனமோ பிரஸ்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் மேட்ச் டீட்டில் பார்க்கலாம் டைனமோ பிரஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முந்திர மேட்ச் எனர்ஜிடி எனர்ஜிக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் டீமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் தோற்று இப்போ கொஞ்சம் தோற்று வெற்றின்ற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்காங்க அந்த டீமோட லாஸ்ட்டில் விளாண்டுருக்காங்க டூ ஒன்றுன்னு தோற்று போயிருக்காங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் டைனமோ மின்ஸ் கூட விளாண்டுருக்காங்க டூ ஒன்றுன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் பெல்சினா கூட விளாண்டுருக்காங்க ஜீரோ த்ரீன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச் சாக்கிட்டோர் சோழிக்கோர் கூட விளாண்டுருக்காங்க ஃபோர் டூன்னு தோற்றுருக்காங்க அந்த மேட்ச் வந்து செமிஃபைனல் லெக் ஒன் பெல்லரஸ் கப் அதுக்கு முந்திர மேட்ச் சேகட்டை சொல்லிக் கொடுக்க விளாண்டுருக்காங்க ஜீரோ டூன்னு தோற்றுருக்காங்க இது வந்து வெல்லரஸ் ப்ரீமியர் லீக்கில் லீக் மேட்ச் அதுக்கு முந்திர மேட்ச் விட்டப்ஸ் கூட விளாண்டுருக்காங்க ஒன் ஜீரோன்னு தோற்றுருக்காங்க இதில் ஹோம் கிரவுண்டில் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மேட்சில் ஹோம் கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க அதில் ஒன்று ஜெயிச்சிருக்காங்க லாஸ்ட்டாக விளாண்டது அதுக்கு முந்திர இது தோற்றுருக்காங்க இதில் டைனமோ பிரஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மேட்சாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஆப்போனண்டாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக இவங்களும் கோல் அடிச்சிருக்காங்க அதை நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இவங்க தோற்றாலும் கோல் அடிச்சிருக்காங்க அவங்க நாலு கோல் அடித்தா அவங்க ரெண்டு கோல் அதே மாதிரி அவங்க ரெண்டு கோல் அடித்தா அவங்க ஒரு கோல் ஒரு கோல் கூட அடிக்காமல் எந்த மேட்ச் போயிருந்தது கிடையாது இவங்க தோற்ற மேட்சஸ் சொல்லியும் ஜெயிச்ச மேட்சில் ஒன் சைடாக ஜெயிச்சிருக்காங்க இதே பேட் பேரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முந்தைய மேட்ச் ரட்ஸ் கூட விளாண்டுருக்காங்க த்ரீ ஜீரோன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் மோல் விச்சோட விளாண்டுருக்காங்க த்ரீ ஃபைன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் நேமன் கோடினோடு விளாண்டுருக்காங்க த்ரீ ஒன்றுன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் ஸ்லேவியா மிஸ்ரோட் விளாண்டுருக்காங்க டூ ஜீரோன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் கோராடையோட விளாண்டுருக்காங்க ஜீரோ டூன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் டோர்ஃபேட்டை ஜோடினோம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் சாரி உங்களுக்கு கீழே இருக்க ரேங்கில் இருக்கிற டோர்ஃபேட் ஜோடினோ விளாண்டுருக்காங்க ஜீரோ ஜீரோ ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் மின்ஸ் கூட விளாண்டுருக்காங்க ஜீரோ த்ரீன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் ஸ்லேவியா மிஸ்ரோட் விளாண்டுருக்காங்க ஒன் த்ரீன்னு தோற்றுருக்காங்க அதுக்கு முந்திர மேட்ச்
அதாவது நிறையா கோல்னால் ஒரு மொத்தமாக ஒரு அஞ்சு கோல் போகிறதுக்கான சான்சஸ்லாம் இருக்குது பேட் பரிசை ஒன் சைடாக ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ டூன்னு ஜெயிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் த்ரீ இல்லை டூ ஃபோர் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி அதிகமாக நிறையா கோல் போய் முடிகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே இருக்குது கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோயாக்கும் கிசலிக்கும் நாலு நாலு எல்லோ வாங்கியிருக்காங்க அஞ்சு எல்லோ வாங்கினா ஒரு ப்ரீமியர் லீக் சஸ்பென்ஷன் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லியிருப்போம் ஆனால் நோயாக்கும் கிசலிக்கும் உங்கள் லாஸ்ட் மேட்ச் விளாடும் போதே டைம் ஆஃப் லாஸ்ட் மேட்ச் விளாடும் போதே அவங்க ரெண்டு பேரும் நாலு எல்லோ வாங்கியிருந்தாங்க அந்த மேட்ச்லேயும் சொல்லியிருந்தேன் நாலு எல்லோ வாங்கினாங்கன்னு எடுக்காமல் விட்டுறாதீங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் நாலு எல்லோ வாங்கியிருந்தால் கார்டு வாங்காமல் ஆட தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க அதையும் மீறி கார்டு வாங்கினா நம்ம பேட் லக் அதுக்கப்புறம் மைனஸில் பாயிண்ட் போகும் ஏன்னா கிஸ்லேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மேட்சில் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீனோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் என்ன எடுத்திருந்தார் அதிகமாக பச்சை பாயிண்ட்ஸ் கோடுற லாஸ்ட் மேட்ச் இருந்தார் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் உள்ளே இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஒரு வேலை அவர் கார்டு வாங்கியிருக்குவாரோ அப்படின்னு டீம் தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வெளியே வச்சுருவாங்க அதை நம்ம செக் பண்ணால் தான் தெரியும் இதில் நோயாக்கும் கிஸ்லேக்கும் ஒரு எபர்ஜன்ஸ் கோல் கோல் ஸ்கோரர் கிஸ்லேக் வந்து ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் பிளேயராக இப்போது லாஸ்ட் ரீசெண்ட் மேட்சஸ்லாம் நல்லா விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு கோல் ஸ்கோர் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீக்கி ரெண்டு கோல் கீக்கி நல்லா விளாண்டதுலாம் அப்போ அப்போ நடுவில் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா பத்து பாயிண்ட் பதினஞ்சு பாயிண்ட் நடப்பார் நடுவு நடுவில் தான் அந்த கோல் பண்ணுறது அசிஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் ஆனால் அந்த சாதாரணமாக அவரோட டிஃபென்ஸ்லேயே ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்துருவார் இதில் லெப்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு த்ரீ சன் மேட்சஸ் லாஸ்ட்டாக நடந்த டூ த்ரீ மேட்சஸில் ஒரு ஸ்டார் பிளேயராக இருக்கார் மில்லர்ஸ்கே ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ கொஞ்சம் சொதப்பிட்டு வராரு கோர்டேஜாக்கு அதே மாதிரி நடுவில் ஒரு மேட்ச் வந்து நல்ல கோ ஒரு கோல் அடித்தார் அதிகமாக அசிஸ் அஃபன்ஸில் அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார் கிஸ்லேக் வந்து லாஸ்ட் த்ரீ மேட்சஸ் தான் சூப்பராக விளாண்டுட்டு இருக்காரு இதில் ட்ராகுன் வந்து எப்போவுமே ட்ராகுனை நம்ம எடுத்துறது பெட்டர் ஏன்னு சொல்கிறோன்னா அவரோட டிஃபென்ஸ் மூலமே நமக்கு பாயிண்ட் நிறையா வந்துடும் மில்லிக்கு வந்து அதே மாதிரி லாஸ்ட் த்ரீ மேட்சஸ் தான் நல்லா விளாண்டுருக்காரு கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்தே ஆகணும் நிறையா பேர் கண்டிப்பாக ஸ்டேஸ் விக்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா ஸ்டேஸ் விக்ஸ் வந்து கோல் எப்போயாச்சும் தான் அடிக்கிற மாதிரி தான் அடிக்கிறாரு ஆனால் அவருடைய ஸ்கில்ஸ் அசிஸ்ட் பண்ணுறது எப்போனாலும் உள்ளே இறங்கி கிளியர் பண்ணுறது கோல் கோல் ஷர்ட்ஸ் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறையாவே பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஸ்டேஸ் வச்சு வச்சு நார்மலாகவே ஒரு மேட்சுக்கு டென் பாயிண்ட்ஸ் ஆவரேஜாக வந்துடும் அதனால் நிறையா பேர் கேப்டன் ஸ்டேஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் நேகாஜிக்கு வந்து ஆவரேஜ் தான் திடீர் திடீர்னு நல்லா விளாடுவார் சரோகா அவர் இறங்கினதே ரெண்டு மூணு மேட்ச் தான் அந்த ரெண்டு மூணு மேட்ச்லேயும் நல்லா பயங்கரமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இதில் நல்லா தேவ நான் வச்சுக்கோங்க இதில் மில்லிக் ட்ராகுன் கண்டிப்பாக நம்ம டீமில் இருந்தே ஆகணும் ஸ்டேஸ் வச்சு கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் அந்த டீமில் பார்த்திங்கன்னா கீ கீ லப்டேவ் லப்டேவாக மில்லேஸ் கையாக நீங்கள் யூஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கோல்ட் அஜேக்காக கிஸ்லேக்காக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கிஸ்லேக் நோயாக இந்த ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக கார்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் நாலு நாலு எல்லோ இப்போது இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வச்சு பாருங்கள் இவங்க வந்து தொடர்ந்து ஜெயிச்சிகிட்டே வராங்க பேட் பேரிஸ் அவே அவே கிரௌண்டில் தான் ரொம்ப நாலு மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க நாலில் மூணு ஜெயிச்சிருக்காங்க இவங்க அவையில் தான் அவங்க வெற்றியை எதிர் மற்ற டீம்ஸ்லாம் பயப்பட வச்சாங்க அவையில் போயிட்டு கிட்டத்தட்ட நாலு கோல் அஞ்சு கோல் மூணு கோல்னு அசால்ட்டாக அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அதான் பேட் பேர்ஸோட பயங்கரமான ஸ்ட்ராங் பேட் பேர்ஸ் எல்லா வகையிலையும் ஸ்ட்ராங்கான டீம் அதே டைனமோ பிரஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வீக்கான டீம்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்க இறங்கின மேட்சஸ்லாம் கோலாம் அடிச்சிருக்காங்க டைனமோ பிரஸ்ட்டும் ஒரு வகையில் ஸ்ட்ராங்கான டீம் தான் என்ன பேட் பேர்ஸோட ஒரு படியை கம்மின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதை அவங்க ஹோம் கிரௌண்ட் அந்த ஒரு படியை கண்டிப்பாக ஏற்றி கொடுத்துரும் இந்த மேட்ச் என்ன வேணால் நடக்கலாம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஜீரோன்னு கிளீன் ஷீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு டூ பர்சன்ட் வேணால் சொல்லலாம் டூ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்லலாம் ஆனால் பேட் பேர்ஸோ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ டூன்னு வாய்ப்பு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த மேட்ச் பேட் பேர்ஸ் டூ த்ரீ இல்லை டூ ஃபோர் அப்படின்னு பேட் பேர்ஸ் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லலாம் டேனமோ பிரஸ்ட் ஜெயிக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா டேனோ பிரஸ்ட் ஜெயிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வேணால் சொல்லலாம் இன்னொன்று இந்த மேட்ச் ஒன் ஒன்று ட்ரா ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஒன் ஒன் ட்ரா ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது க்ளீன் ஷீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி உங்களுக்கு ஒரு வேலை தோணுச்சு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு டீம் அஞ்சு
நான் கிராண்ட் லீக்ஸ் டீம்ஸ் போட்டுருக்க சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்டிக்கு கேப்டன் போட்டிருக்கேன் வைஸ் கேப்டனை வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டேஜ் வச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இருந்தாலும் ஒரு இதுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டு டீமும் கோல் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து கோல் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எடுக்கணும்னு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிற மாதிரிங்க ரெண்டு டீமுமே கோல் அடிச்சிருவாங்க எப்படியும் அப்படின்னா கோலே அந்த மேட்ச் உலாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நல்ல கோல் கீப்பர் யார் அதாவது அந்த க்ளீன் ஷீட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் எந்த கோல் கீப்பர் எடுத்தாலும் ஓகே இப்போ ஒரு டீம் ஒன் சைடாக ஜெயிக்க போகுது ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ டூ அப்படின்னு ஒரு டீம் ஒன் சைடாக ஜெயிக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்போ அந்த ஒன் சைடாக ஜெயிக்கிற டீம் கோல் கீப்பர் எடுத்தால் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படி கிடையாது இப்போ கண்டிப்பாக இந்த மேட்சில் வந்து ஒன் ஒன் இல்லை டூ த்ரீன்னு பாயிண்ட் வந்துடும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதாவது ரெண்டு பக்கமும் கோல் அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த டீம் அதிகமாக அஃபன்ஸ் ஆடுவாங்க அதாவது அந்த டீம் கோல் கீப்பரை நீங்கள் எடுக்கணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ அஃபன்ஸ் வந்து இப்போ பேட் பர்ஸ் அதிகமாக ஆனாங்கன்னா இந்த டீம் டைனோ பிரிஷ் கோல் கீப்பர் தான் அதிக வாட்டி ஷார்ட்ஸ் தடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பால் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த டீம் கோல் கீப்பர் தான் பாயிண்ட் வரும் இதில் ஒரு பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் இருக்குது அது என்னென்னா ஒரு வேளை அந்த டீம் கோல் கீப்பர் பாலை விட்டுட்டாரு கோல் நிறையா வந்துச்சுனா பாயிண்ட் மைனஸில் போயிடும் இது ஒரு ரிஸ்க்கு ஆனால் பேட் பேட்ஸ் அதிகமாக அப்பன்ஸ் ஆடும்போது டைனோ பிரஷ் கோல் கீப்பர் வந்து பால் அதிகமாக தடுத்தாருனா கண்டிப்பாக நம்ம டைனோ பிரஷ் கோல் கீப்பரை தான் நம்ம எடுத்தாகணும் டைனோ பிரஷ் கோல் கீப்பர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேவலிச்சன்கோ இந்த டீம் கோல் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிச்கன் இறங்குனாங்கன்னா கண்டிப்பாக சிச்சுக்கன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லை இன்னொரு இன்னொரு கோல் கீப்பர் செர்பிட்ஸ்க்கு இருக்கார் அவர் ஸ்ட்ராங் தான் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுச்சு டைனோ பிரஷ் கோல் கீப்பர் கண்டிப்பாக தடுப்பார் இவங்க அப்பன்ஸ் அதிகமாக ஆடுவாங்க ஏன்னா பேட் பேர்ஸ் பயங்கரமாக அப்பன்ஸ் ஆடுற டீமுங்க இந்த டீம் வந்து அப்பன்ஸை வந்து இந்த டீம் கோல் கீப்பர் தடுப்பார்னா கண்டிப்பாக பாயிண்ட் நிறையா வரும் ஒரு ஷாட்டை தடுத்தா கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட்ஸ் கிட்டே இருக்குது அது மாதிரி நிறையா நிறையா அஃபன்ஸ் ஆடும் நிறையா தடுக்க வேண்டியது வரும் பாயிண்ட் சரசரன்னு ஏறும் கோல் கீப்பர் சூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் மறந்துடுறாங்க கிட்டத்தட்ட கோல் கீப்பர் டிஃப்ரென்ஸே சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வரும் பார்த்து எடுக்கணும் இது வந்து இந்த டீம் வந்து நான் பேட் பேர்ஸ் ஜெயிக்கும் சொல்லி எடுத்திருக்கேன் முதல்ல வந்து உங்களுக்கு எப்படி எந்தெந்த பிளேயரை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரேங்க் பிரகாரம் சொல்கிறேன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி எப்படி எடுக்கணும் இதில் பேவலி சென்கோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரீசெண்டாக விளாண்ட மேட்சஸில் எல்லாருமே டாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அந்த மேட்ச் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க தோற்றாலும் சரி ஜெயித்தாலும் சரி ஏன்னா அவங்க அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்சுமே அவங்களும் கோல் அடிச்சிருக்காங்க அதனால் பேவலி சென்கோ டாப் பெர்ஃபார்மராக இருக்காரு இப்போ அவங்க வந்து கோல் அடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் கிடைக்காது டைனோ பிரிஷ்டும் டைனோ பிரிஷ்டும் கோல் அடிச்சதுனால டைனோ பிரிஷ்டும் கோல் அடிச்சிருக்காங்க ஆப்போனண்டும் கோல் அடிச்சிருக்காங்க அது அப்படி இருக்கும்போது பேவல் சென்கோ வந்து எல்லா மேட்ச்லையுமே பயங்கரமாக டிஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அதிகமாக பே பால் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால் அவருக்கு நிறையா பாயிண்ட் வந்திருக்கு இந்த காரணத்துக்கு வேண்டி தான் சொல்கிறேன் பேட் பேர்ஸும் அதிகமாக அஃபன்ஸ் ஆகிற டீம் நீங்கள் டைனோ பேர்ஸ் கோல் கீப்பராக எடுக்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் வந்து க்ளீன் ஷீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா பேட் பேர்ஸ் கோல் கீப்பர் செர்பிட்ஸ் கையில் சிச்கன் கண்டிப்பாக இருந்தால் சா சிச்கன் தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஆகணும் விளாண்டதே ரெண்டு மூணு மேட்ச் தான் அந்த மூணு மேட்ச்லையுமே ட்ரீம் டீம் இடம் பிடிச்சிருக்காரு டாப் பிளேயர் டைனோ பிரஷில் பேவலி சென்கோ தான் மேக்ஸிமம் இருக்காங்க இக்னோ டோ பீச் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி டிஃபெண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது டிஃபெண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய ஸ்கில்ஸ்லேயே நமக்கு பாயிண்ட் அதாவது ஷார்ட்ஸ் டார்கெட் வரும்போது அந்த ஸ்கில்ஸ்லேயே பாயிண்ட் அதிகமாக எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய டிஃபெண்டர்ஸ்லாம் யாரானா பெஸ்மிர்டி வெர்டெலோ கிகி நேஸ்டிக் வல்கோ ஃப்ளிப்பன்கோ ஃப்ளிப்போவிக் ஜே ஃப்ளிப்போவிக் அதுக்கப்புறம் ஏ ஃப்ளிப்போவிக் இதில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்து பெஸ்மெட்டிக் தான் அதுக்கப்புறம் வெர்டேலோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்து பெஸ்மெட்டி கிகி அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரேங்க் வந்து வெர்டேலோ நேஷ்டிக் ரெண்டு பேருமே அதுக்கப்புறம் இதில் கவனிக்காமல் பிளேயர் அதிகமாக மேட்சஸில் இறங்காத பிளேயர்னா வல்கோ வல்கோவும் இ ஃப்ளிப் ஜே ஃப்ளிப்போவிக்கும் இதில் ஏ ஃப்ளிப்போவிக் ஒரு முக்கியமான பிளேயர் தான் அவரே அவங்க ரேங்கில் வச்சுக்காங்க இ ஃப்ளிப்பனுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான பிளேயர் உங்களோட மெயின் டீமில் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகும் டிஃபெண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மிட்ஃபீல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சேவிட்ஸ்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேரஸ் கப்பை சூப்பராக விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தார்
பதினஞ்சு பதினாறு பிளேயர் கிட்ட இருபது இருபது இருபத்தி ரெண்டு பிளேயரில் பதினாறு பிளேயர் நம்ம மெயினில் ஆடுற பிளேயர்லேயே டாப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காங்க அது கரெக்டாக இவங்கவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி கணிச்சு போட்டிங்கன்னா எல்லா டீம்லையும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு டீம்லேயும் அப்படி லைட் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாற்றி யூஸ் பண்ணால் எல்லா டீமும் ஜெயிச்சு வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி அதாவது ஒரே மாதிரி மாறி 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 ஒரு டீமில் இருந்த பிளேயர் அப்படியே அடுத்த டீமில் டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த பிளேயரே இல்லாமல் போட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு டீம் ஜெயிக்கும் ஒரு டீம் தோக்கும் அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக கண்டெய்ன் பண்ணணும் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மேட்சில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்வேர்டில் நீங்கள் யார் எடுக்கிறீங்களோ அதை வச்சு அவங்களுடைய மேட்ச் ரிசல்ட்டே இருக்குது இதில் மில்லு ஸ்கேட் டாப் பிளேயர் மில்லு ஸ்கேட் ஸ்டே ஸ்விட்ச் மில்லிக் லெப்டே இந்த நாலு பேர் ஸ்டாப் பிளேயர் கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சரோக்கா வந்து விளையாண்டதே ரெண்டு மூணு மேட்ச் தான் அந்த ரெண்டு மூணு மேட்ச்லேயுமே ட்ரீம் டீம் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ஒரு மார்க் அவுட் பிளேயர் அஞ்சு ஆறு பிளேயர் இருக்காங்க ஃபார்வேர்டில் மட்டுமே இந்த மேட்சில் வந்து நீங்கள் டீம் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நல்லா கண்டிப்பாக என் டீமில் நான் போடுற ஒரு நைன் டீம்ஸ் போகிறேன்னா அதில் சிக்ஸ் டீம்ஸ் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நைன் டீம்ஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் போடுற டீமில் வந்து மேக்சிமம் ஜெயிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நைன் டீம்ஸ் போட்டால் மட்டுமே ஒரு சிக்ஸ் டீம் மாதிரி ஜெயிக்கும் ஏன் சொல்கிறேன் ஏகப்பட்ட வெரைட்டியில் டீம் எடுக்கலாம் இப்போ நான் எடுத்துக்க டீமை பாருங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து லைனப் வந்த பிறகு என் டீமில் டமெண்டஸ் சேஞ்ச் இருக்கும் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா யார் யார் லைனப்பில் இறங்குவான்றது நமக்கு அவ்வளோ தெரியாது இப்போதைக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் இதாக முடிஞ்சிருக்கு டேனம் அப்டிஸ்ட்டு கண்டிப்பாக லைனப்பை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அதனால் லைனப் வந்த பிறகு நம்ம டீமை கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஃபஸ்ட் டீம் வந்து முழுக்க முழுக்க பேட் பேட் ஷோக்கு சாதகமாக போட்டுருங்க வைஸ் கேப்டன் வந்து ஸ்டேஜ் வச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் மிட்ஃபீல்டில் வந்து அதே மாதிரி வில்லம்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் இருந்தால் அதே மாதிரியும் டிஃபெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்போவை கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பிளேயர் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன் நாஸ்டிக் பதிலாகவோ கோல் கீப்பர் வந்து பவுலி டீம் தான் மேக்ஸிமம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் டீம் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதே டீம் தான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஈ ஃப்ளிப் அண்ட் கோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து சேவிட்ஸ் கை கிஸ் லைக் எடுத்து வைஸ் கேப்டன் போட்டிருக்கேன் மேக்ஸிமம் என் டீமில் கிஸ் லைக் வில்லம்ஸ் சேவிட்ஸ் கை எப்ளோன்ஸ் கை ட்ராகுன் இவங்க மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு மிட்ஃபீல்டரும் மேக்ஸிமம் இருக்க ட்ரை பண்ணுவேன் டிஃபெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிக்கி நாஸ்டிக் ஃப்ளிப் அண்ட் கோ ஈ ஃப்ளிப்போவிக் அதுக்கப்புறம் பெஸ்மெர்டி யூஸ் அப்ஸ் இவங்களாம் இருக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஃபார்வோட பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அஞ்சு பேரில் மாறி மாறி போட்டு தான் ஆகணும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது டீம் டூவில் மில்லிக் எடுக்க கண்டிப்பாக நாளைக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் லைனப் வந்ததும் டீம் த்ரீயை பாருங்கள் கரெக்டாக மூணு ஃபார்வர்டு எடுத்திருக்கேன் இதில் நோயாக்கு வந்து எனக்கு டவுட்டு கண்டிப்பாக நான் லைனப் வந்த அப்புறம் மாற்றி தான் ஆகணும் ஏன்னா நோயாக்கு வந்து நாலு எல்லோ வாங்கி ரெண்டு பேருமே நாலு நாலு எல்லோ வாங்கின பிளேயர் வச்சு தான் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் இங்கே பாருங்கள் வல்கோ எடுத்திருக்கேன் வல்கோ சூப்பர் பிளேயர் நான் மாற்றி போட்டிருக்கேன் அங்கே யூஸ்அப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் செர்பிட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கோல் கீப்பரில் டிஃப்ரெண்ட் காமிச்சிருக்கேன் நாலாவது டீம் வல்கோ ஃப்ளிப் அண்ட் கோ பார்த்தீங்களா ஸ்டாப் பிளேயர்ஸ்லாம் விட்டுட்டு ஒரு வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வல்கோ ஃப்ளிப் அண்ட் கோ கோடாஜே கிஸ்லேக் நேக்காஜேக் பார்த்தீங்கன்னா இல்லாத பிளேயர்லாம் இங்கே பொறுக்கி போட்டிருக்கேன் சரோக்கா ஸ்டேஸ் வச்சுலாம் தூக்கிட்டேன் இதில் அஞ்சாவது டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லாத பிளேயர் முட் அதாவது அந்த இது வரைக்கும் நாலு டீம் எடுக்காத பிளேயர்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி போட்டிருக்கேன் முதல் மூணு டீம் கன்ஃபார்ம் ஓகே நாலாவது டீம் ஓகே கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவேன் அஞ்சாவது டீம் வந்து நான் பெட்டில் போடுவேன்றது டவுட்டு தான் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க பேட் பேரிஸ் சாதகமாக போட்டிருக்கேன் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ஆப்பனுக்கு ஓடிக்க மாட்டாங்க ஜீரோ த்ரீ முடிவு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர்னு பேட் பேர்ஸும் ஜெயித்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா இந்த டீம் டாப்பாக போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நீங்களும் யோசிங்க இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்களாகவே டீம் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் போட்ட டீமை ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டீம்ஸ் ஓகே ஃபிஃப்த்து டீம் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது கண்டிப்பாக லைனப் வந்தப்பறம் என் டீமை ட்ரமெண்டஸ் சேஞ்ச் இருக்கும் பார்த்து போடுங்க ரொம்ப நன்றி தே